。三儿，你这是干什么？唱大戏吗？学妹，这个啊，就叫一打瞌睡就有人往上递枕头。什么意思、啊？队长，他们是罗汉团的土匪，得到马小德的邀请，去西安城给渡边献艺的。土匪献什么艺？表演抢东西、啊？学妹，这个你就不知道了。这罗汉团以前是跑江湖卖艺的。这小鬼子来了以后都混不下去了，所以就当了土匪。不过这手艺可都没扔啊！嗯，这么厉害，那你抓他们是想冒名顶替？哎呦，可以呀，学妹，我这点计策一眼就被你看出来了啊！还计策呢，也不嫌寒碜，这是个人都能看出来。不过你有没有想过，咱们从哪儿搞这么多会杂耍的人？学妹，我就是一个呀，我会玩飞刀。再说了，咱们那一百来号人，怎么也能挑出几个混得三招两式的吧？那你就不怕被人认出来、啊？队长，这个我早就想好了。齐齐，哎，快！队长，像吗？行，我看这招行。那咱们就分头行动。行。冯春花，你给我老实点儿。你要是敢耍点花样，你这帮兄弟们一个都活不了。你知道我是谁吗？不知道。我也不怕让你知道。姑奶奶，我叫丁水妹，江湖人称猪婆龙。你就是丁水妹啊？听过吧？那你知道“猪婆龙”什么意思吗？是什么意思？就是一种大鳄鱼，非常凶残，这一口啊能吞下一头猪。你敢试试吗？不是了，不是了。嗯、我跟陈汉摸进了新义堂的仓库，发现里面什么都没有。我想肯定是小鬼子故意布的阵，想让咱们中计。那我们只能实施第二套方案了。你这边情况怎么样？嗯，我们跟马有德的人接上了头，他让我们明天晚上去警备司令部表演。还演？就你们那几手三脚猫的功夫，那还不露了馅儿？所以啊，我们打算今天晚上提前动手。目标是哪儿？城北仓库。真的不要啊！真的。哎，快快快！哦哦哦！太君，太君别这样！哇哇，姑娘！哇！太君，这人太多了，咱们去那边。哎呦，谢谢。
。哎，各位长官，各位军演，咱们下一个节目，胸口碎大石啊！哎，放开！乖姑娘就用心，哎呀，用心，哎呀，我，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀。太可惜了，这些东西要是能搬走多好！哎呀，别那么贪心了。哎，抓紧时间，装好了赶紧撤。好，快走。好，好，各位太监，各位长官，今天的节目呢就到此结束了，谢谢大家赏光，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家赏光，谢谢军爷，谢谢。啊，明天呢，我们还要去给渡边太君献艺，所以呢，要回去做准备。谢谢大家，有如果想看，我们再来，再来，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢各位，谢谢各位。长辈仓库，你莫得哈塞，电话给处长没？长辈仓库，可能没得哈塞了，是个秘密个。嗨，你他妈怎么回事？你，太君，太君饶命啊！太君，太君饶命啊！太君，你们这么多人把守、啊，怎么混着让人混进去啊？太君。你他妈说话呀！太君饶命啊！太君，太君，我我看我看节目去了。你不看他妈什么节目呢？节目演完，仓仓库就着火了。太君，太君，肯定是那帮打假的卖艺干的，肯定是。什么？你说什么？打靶是卖艺。打靶马艺啊，对，就就就是马队长请来的罗汉团，完了说是什么什么劳军呐，还有一个那个便衣队的兄弟带过来的，不关我的事儿，饶命啊，太君！马有的，哎，太君太君太君，罗汉团的确是我请来的，但是我请他们来是为了庆祝您升职的，他们是死心塌地跟着皇军干的，他们不可能干这种事儿啊，太君。这可不好说啊！谁知道里边有没有叶林队的奸细呢？啊，这都什么时候了，还这么落井下石？哼！接下此事，公所西安站的所有罪过，谁都不能出击啊！是。嗯，马友的，你抬头去，把罗汉党的人都抓出来。好，好，好。这个事儿，做做我们军亲自去办。嗨。还要去见？八嘎！太君，嘿嘿，咱们这回啊，算是一箭双雕啊！既把鬼子仓库炸了，又给马有德送了一口大黑锅啊！我们罗汉团这回可被你们害死了！谁叫你们跟小鬼子穿一条裤子？汉奸就是没有好下场。哎，不过我们燕军队啊很仁义，明天我派人给你们大当家的送封信，就说你方春花领着大伙把鬼子仓库给炸了，怎么样？你，嗨，方春花，你们已经得罪了小鬼子，里外都是死的，不如起誓了吧？就是。啊。那我们还有别的出路吗？这样，你写封信，我派人给大当家的送去
隊長爆破が今発生しましたルーハンタンの死因は土田を出ました演出道具を町からこばえています也许是他们害怕了觉得脱不了嫌疑不得不逃跑吧马有达你还要加班渡边太君我真的不知道是怎么回事啊他们跟皇军合作的一直是亲密无间绝对不可能反水啊你不是觉得太吵了吗他们来表演刚刚做就出身爆炸一爆炸就出了场房子中中分明是军事的设计早知安排的渡边太君呐卑职真的是毫不知情啊如果真是他们干的那只能说明我被利用了一点不明街角飞雷外我大事この脳な締めが死不自死哎东北太君饶命饶命饶命啊我错了我错了我错了哎对了我想起来了我知道罗汉团他们的老巢在哪里啊你再给我一个机会我现在就带人去围剿他们请给我一个将功补过的机会啊你这次不要给我再告辞了是是是否则你就不要回来了明白明白马有德呀马有德你说你怎么这么背呀好不容易想做点拍马屁的事儿却弄成这样哎你是不是应该找个相面的给看看蒋团长幸灾乐祸是不是<笑>你做的事儿兄弟给你擦屁股还不能让我说说老子就是想不明白啊怎么会出现这种事情这个人呐一定要吃斋念佛多行善事儿不然是会遭报应的你到底想说什么呀不想说什么我就劝人啊积德行善劝人就你你是不是还在为小杜鹃的事儿耿耿于怀啊一个臭婊子而已贾爷我还不放在眼里呢你说什么呢你呀呀呀呀呀呀呀<笑>没想到你还这么长情啊我看是你对他耿耿于怀吧你积点口德吧人都已经不在了你还提他干什么呀当今晚上他过来找你哼不能他的心里只有你要找也应该是找你呀他心里要只有我他就不会去勾引你了<笑>失礼します。お、まさま、入れ。はい。硬くなるのくつろげや。はい。いっぱい行こう。ありがとうございます。ところで今日は一体何の用だこれまでずっと渡辺隊長はご多忙で我々親しくゆっくりと話していませんそうだなそういえばさっき山本将軍から電話があってきつく叱られた今回皇軍の河北地区の戦闘に関わる
大事な任務になることになった。失敗は絶対に許されない。前にやった時は、一気に四分の一の軍事物資を失うことになった。今回はそんなことはできやしない。何も言えなかったよ。渡辺大将、どうぞ過ちを責める必要はありません。戦いの中では意外なことも起こり得ます。どうぞ。岡村司令官もそう考えてくれるといいんだけどな。話題を変えましょうか。自分の同級生が国内から戻り地上を話しまして大変不安に思うのです。どんなことだ。我が軍の戦線が東南アジアと太平洋に拡大し、大日本帝国はすでに死傷者が増加、兵も不足、軍事費も増大、軍事工業も限界達しています。国内の生活は下降し、帝国民も安心して生活できません。これでは帝国も崩れかねません。大本営も早まったことした。米国に対してこんなに早く改善すると思わなかった。決して頭のいいやり方じゃないな。渡辺隊長、賞賛ありますか。正山。危ない話は控えとけ。今日のことは友人としての話、どうぞ気にしないでください。もしこのまま戦力域を広げていくんであれば、戦で戦を賄っていくしかないんだ。まあそうすれば少しは勝ち目はあるだろう。東南アジアとシナは広大だ。それに資源も人員も無限にある。我が国にとっても十分足りる。口で言うのはたやすいですが、すでに家屋を四五年占領してシナの抵抗は耐えることがありません。攻撃すればするほど抵抗が増します。多くの兵が悲観的になり、戦いに消極的です。命令の抵抗する事件が起こり、山東に駐留する第二十二軍では兵士の前線拒否が起こっています。軍艦を殴る事件など、司令官と師団長が免職される事件などが引き起こされています。それは耳にしたことある。だが幸いにうちのところじゃまだ起きてない。帝国の前途は険しいです。正山君、今日のような話は後にも先にも今回一回きりにするんだ。自分は帝国軍人だ。望まないことでも。やらなければならない。それに悔いはない。そうですね。かしこまりました。ごめん。どうも。乾杯。来てな、姐妹。哟，三儿。这一看你就知道有好事儿啊！没错，确实有好事儿。今天我不是去给那个罗汉团送信儿吗？果然不出所料，我刚一上山呢，马小德带着小鬼子就杀过来了。我呀，稍微的给他们搞了一下气氛，猜怎么着？两边打起来了。战况怎么样？那鬼子的装备确实牛，不过那罗汉团熟悉地形，这一开始啊，两边势均力敌。可渐渐的，这小鬼子就占了上风。要不是我们在后面给小鬼子一下。我估计这罗汉团啊，就得全军覆没了。那罗汉团撤到哪儿去了？啊，我先带他们呢去大张庄落脚了。好，这一仗打得漂亮，不仅打击了敌人，还争取了盟友。丁水妹同志，这都是你的功劳啊！哎呀，谢谢队长夸奖啊！你难得不跟我顶牛，我这一时半会儿还有点不适应。我从前跟你顶牛那都是有道理的。行行行，就你有理。不过我怎么从来不跟小诺姐顶嘴啊？啊，你觉得我好欺负呗？队长，其实啊，这一直都是丁水妹在找茬。你听听
故意的。去去去，有你什么事儿，一边待着去。看见了吗？叫什么来着？对，啊对，恼羞成怒，恼羞成怒了。行了行了，哎，我不跟你们瞎扯。哦对了，啊，冯春花那票人应该放了吧？留着他们也是浪费粮食。先别。你再好好给他们做一下思想工作，再关几天再放回去。嗯。刚一开始啊，我军攻势势如破竹，将罗汉团打得没有还手之力。可后来不知道为什么，我们身后突然出现一支燕林队的队伍，打击我们，烧掉我们的汽艇，让罗汉团呃成功突围了。那罗汉团怎么跟燕林队搅和在一起？这我不知道啊。我和罗汉团素无往来，这事儿。林德伟，马队长。哎，杜宾太君，卑职完全不知道啊！啊，先生俘虏了吗？啊，审过了，他们也完全不知情啊！我猜应该是有个别人勾结燕林队干的。你猜？你认为我可以这么向甘正司令官交代吗？我觉得。这个事情肯定跟燕灵队有关系啊，要不然燕灵队也不会出兵援救罗汉团呢、啊。本次作战损失如何？我们保安团损失惨重了，死亡五十多人，还被炸掉了三只汽艇。也就是说，付出了惨重代价，连你们根本不知道到底发生什么事情。马有的，好一个人工不过啊！杜宾太君，卑职罪该万死啊！你是该死！别别别别别！太君，太君，卑职以为被烧掉的粮食和军需可以让马队长继续筹措，哪里损失哪里找回来，让他将功折罪。马有的，你有什么上火呢？我我我我，我觉得贾团长说的有道理啊。卑职可以把所有的家产都捐出来，但是我知道我的家产还不足以弥补皇军的损失，请渡边太君再给我一次机会，我亲自带人下乡去筹措粮食。既然你这么说，哼，我再给你一次机会吧。从今日起，解决便衣队队长的职务，一代队长的身份，行使职责。谢谢太君不杀之恩，谢谢。你们下去吧。是。哎，我有一点怀念徐大夫啊。老马，你得谢谢我。今天不是我，你就过不去了。你我还不知道，你不就是想看着我倾家荡产吗？你这叫毁家纾难，也显得你高风亮节嘛。啊、哦，那这么好的机会，你怎么不上啊？老马，旧的不去，新的不来。再说了，你那点家底儿，也不是什么好来路，就当是破财免灾了嘛。嗯，说的在理呀、啊。你跟我可不一样。你那些家底儿，那都是积德行善来的啊！哎，你跟着我，这人怎么不识好赖话呢？烦着呢。李江哥。哟，欢迎指导员指导工作啊！铁匠哥，你怎么也这么没正经？我说的是真事儿。那我给你打下手啊！好。铁匠哥，我在离开电晶庄的时候，宋教官不是一直在研究能投掷炸弹的大台杆和吐水雷吗？这两样东西最后研制成功了吗？这不还没来得及，宋教官就牺牲了吗？哎，那实在是太可惜了。我在上抗大的时候遇到过一个姓孙的同志，他就说他自己研究过许多突武器，包括土瓶射炮，其实原理啊就跟咱们大台杆差不多，还有土制管道以及土水雷。其实这土制管道就是宋教官所说的投掷炸弹武器。哎，你有没有把人家手艺给学回来？哎
原理都差不多，最重要的是要咱们利用手边最方便的材料来进行改造，否则啊就是瞎掰。哎，我想起来了，宋教官在我这儿放了好多图纸，我现在给你拿去。哎，好、啊。还没成功呢吗？画不下去就别画了，你的心思不在这儿。你说的没错。画必须，不会说谎的。是因为仓库被炸的事情吗？西安城这么小，你囤积的物资又这么多，实在是太危险了。你为什么不赶紧运出去呢？嗯，还在等呢。等什么？你这次非等一万，物资太多了。需要大量的运输船只。要走水路吗？为什么不走铁路呢？平安线已经被八路截断了。你工作压力实在太大了，先别画画了，等工作完了之后再说。嗯。哎，我只怕时间来不及了。太阳的胜利快到了。報告します。はいで。隊長、事件が起こりました。潜水艦に騒ぎが起こっています。ああ何があったんだ。渡辺隊長、一度に変わりまして、大野隊長の虐待を報告します。なんてこった。説明してみろ。はい。潜水隊に入隊して以来、劣悪な体育のもと、一日も休みありません。毎朝四時に起こされ、訓練を続け、深夜にやっと初心し、さらに。大野隊長は我々工夫をさせてます。最近お互いに殴らせて怪我をさせます。君たちの言い分は分かった。大野は自分が処分する。彼は今どうしてる？縛り開けてます。縄を振るぎ。バカ、お前たちを突っ殺してやる。大野、やめろ。大野さん、バケロ。すいません、渡辺隊長、部下が無能なもので。お前は何も分かってない。彼ら、一人一人は日本の宝なんだ。海を渡り、天皇陛下の聖戦に身を捧げてるんだ。彼ら一人一人は尊重されなければならないんだ。それを貴様は部下の話も聞かずに虐待を続け、士気を低下させ、その上反抗まで起こさしてるんだ。
こんなんで敵と戦えるっていうのか貴様のなすことは全てが犯罪と同じだ渡辺隊長私は急がば回れと言うだろう見てみろ君んとこの隊員は前に比べて天地雲泥の差だ前のやり方じゃダメだ今後はゆっくりと順を追ってやるんだわかるかわかりました諸君の前ではっきり宣言する潜水部隊には丸一日休暇を与える今後食事と休息は十分に取らせる文句ないだろう問題ありません諸君今回の犯行の件はもう二度と追及しないだがもうこのようなことは二度と起こさないでほしい武士の精神を踏みにじるような真似は絶対に私がいるさ分かったかはい、はい、解散あおの嫌な思いをさせてすまなかった君が寄進してることもよく分かってる潜水部隊をもう一度鍛え直して勇猛果敢な部隊に育て上げるんだ自分も応援してる今日の懲罰は彼らの気持ちを落ち着かせるためにやったことだあまり気にするなだが今後一触即発が起こるような事態は絶対に許さん隊長ありがとうございます大野今後の訓練には俺も口を出さんだが君ももっと親しみが持てる態度を取った方がいいぞ隊長の目に従いますさあ、我爸妈。几个月了，都八个月了。哎呀，男孩女孩，有半仙儿说是女孩。嗯，有半仙儿怎么知道啊？他说我跟思欣两个人都婆婆妈妈的，所以这投胎啊，很有可能就是
，你们别起哄了。老魏心里啊，只有小诺姐。你说这老魏还真是长情啊！这都一年多了，还经常到小诺的墓上去扫墓，一个人对着墓碑絮絮叨叨。是啊，要说咱队长这人，真是个好男人。哎，哎，我的瓢！师妹，你是怎么想出来的？用葫芦做水的呀？我那天在店边啊，看见一个葫芦飘在水面上，我就突然灵机一动啊，这个东西好，随处可见，而且飘在水面上也不容易被人发现，有很强的隐蔽性。好了，咱们找个地方试试去。好，好。七七，怎么样啊？队长，水质不好了。好，铁匠，哎，可以引爆了。好。好。四号没有引爆，五号、六号装药量太少。裴江哥，二号、三号最合适，让大家按这个规格做吧。好。丁水妹，你真可以啊！你越来越像发明家了。其实也不是我发明的，这种吐水雷啊，宋教官一早就把图纸画好了，我只不过稍做了些改动而已。哎，丁水妹，我发现你跟原来的丁水妹不一样。你这夸我骂我呢？就算是夸吧。我说句话，你别生气。我发现你现在越来越像小诺了。这有什么不爱听的？其实我一直都在向小诺姐学习，我也希望能变得像她一样。哎，队长，准备看看，这次多少鱼？兄弟们，今天晚上可以打牙祭了，赶紧捞鱼！队长，消防员，怎么了，四姐？有新情况。什么情况？刚刚得到消息，新安城的军需品已经知道是什么了。哎，那太好了！来，咱们屋里说。走。走。你把具体情况说一下，队长、指导员，陆新传来的消息，新安城大批的军需需要从水路运往天津，由于数量巨大，渡边现在正在筹措运输的船只。运往天津干什么？这个还不太清楚。好，我知道了，你先出去吧。是。从新安城到天津，只有两条航线。一条航线是走赵北口，这条水路距离短，航道宽，鬼子的据点也很多；另一条是走南甸，距离长，航道窄，地形复杂，很有可能导致我们伏击位置的错误。嗯，那你觉得他们会走哪条线路？当然，最好的选择是赵北口。这次鬼子必定会重兵押运，就算遭到突袭，我们可以强攻突围。可渡边那老鬼子精得很啊！记得他刚到西安城的时候，就给许司令玩了次花火。当时他们兵分两路，一路伪装成信义堂的商船走南甸，另一路走常规航线，用重兵打垮了许司令。你觉得渡边这次会走南甸？我也只是瞎猜。不过，这么重要的军需运往天津有两种可能：一种，他们有可能从天津港出海。支持日本本土或者太平洋战场，另一种有可能运往山东
对我们的山东根据地进行大规模的扫荡。不过，无论是哪种可能，这批军需都是非常重要的，所以安全肯定是第一位。可是走南电也未必安全啊。嗯，那他们也可以像上次一样，兵分两路，两条船队同时出发，这样咱们根本无法判断哪一路运的是军需。更何况咱们兵力太弱。即使有军分区的支援，咱们也无法做到两路作战。这么说，这又是一个没有答案的问题。我在想，有没有可能逼着渡边往我们的陷阱里跳？你的意思是，提前卡住一条线，逼着他们走另外一条线？没错，但我只是有一个粗浅的想法，还不成熟。这个思路很好，最理想的是逼着他们走赵北口，咱们集中所有兵力。跟他们打一场硬仗。可如果要切掉南线的话，以我们目前的实力，很难封锁住。那不如我们切断北线。切断北线，我们只需要打到赵北口。这样一来，我们就能卡住入京的咽喉。嗯，就要打赵北口。怎么了？哦，没事儿，我就是想到上次咱们打赵北口的时候。是啊，这一晃都快两年了。当初小诺和郝哲死活不同意我们打，而我们呢，却坚持要打。现在这两个聪明人都牺牲了，这剩下了两个笨蛋。你放心，这次不会了，我们一定能成功的。但愿如此吧，咱们好好研究一下。这个赵北口究竟应该怎么打？